malinaw sa unang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pangako sa taong bayan na palakasin at pagtibayin ang sektor ng kalusugan para makamit ang isang matatag na bansa. Kaya naman, puspusan pa rin ng gobyerno na siguruhing maayos at malusog ang estado ng pamumuhay ng bawat Pilipino dahil ang kalusugan ay kayamanan sa isang bagong Pilipinas. Isa ang Department of Health o DOH sa mga binigyang prioridad ni Pangulong Marcos Jr. sa pagsisimula ng kanyang panunungkulan bilang leader ng bansa. Nais ng administrasyon na mailapit ang serbisyong medikal sa mga Pilipino, kung saan ayon sa Pangulo ay siyang susi para may sakatuparan ang socioeconomic goals ng pamahalaan. The need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring services, medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Ngayong taon, ininunsad ng administrasyon ang isa sa priority health program na Lab for All. Laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat. Hatid nito ang libreng physical and medical check-up. Gayon din ang libreng konsultasyon, mga gamot at iba't ibang laboratory test gaya ng blood chemistry. Hematology, ECG, X-ray at iba pa. Simula noong Mayo, nalibot na ng Love for All ang iba't ibang sulok ng Pilipinas. Kabilang dyan ang Patangas, Bulacan, Pampanga, Baguio City, Laguna at Tarlac. The Love for All coincides with Philad's endeavor to provide all Filipinos with financial access to a primary care provider that will deliver basic essential services at every life stage which then promotes health, identify risks, and ensure early diagnosis, treatment, and care. Yung Lab for All kasi, like you can see, no, hindi lang siya health accessibility, yung healthcare facilities and medicine. So it's a holistic approach, uh, collective efforts po ito ng gobyerno. So lahat po yan, no, uh, trabaho, uh, support ng local government unit, pati na rin po yung mga teknolohiya ng ating mga private sector, pinagsama-sama po for a shotgun method. Ang Love for All ay alinsunod sa hakbang ng Marcos Administration sa pagtataguyod at pagsulong ng sistema ng kalusugan sa bansa upang palakasin ang kaligtasan ng publiko para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Sisiguraduhin namin na ang bawat uh, residente na dadalo sa mga susunod pang Love for All ay makakatanggap ng financial assistance. Para saan yung financial assistance pang bilhin ng gamot? Kung sakaling wala doon yung gamot na kakailanganin, further labs or yung mga iba pang mga gagawin sa hospital na diagnostic. Bukod dito, nakatuon pa rin ang pamahalaan sa post-pandemic recovery, pagpaparami ng mga specialty centers and public hospitals, implementasyon ng universal health care at dagdag benepisyo sa mga Filipino health care workers. Sa usaping pandemya, ikatlo ang COVID-19 virus sa naging leading causes of death sa ating bansa noong 2020. Ngunit dahil sa whole of government approach, Naalis sa listahan ng major threat ang virus dahil sa epektibong pagresponde ng ating pamahalaan. Kabilang dyan ang matagumpay na national vaccination campaign kung saan 100% na ng eligible population ng bansa ang nabakunahan. Nasa higit kumulang 179 milyong doses na ng COVID-19 vaccines ang naipamahagi na o katumbas ng 78.4 milyong Pilipino na ang nabakunahan. Kabilang dito ang 24 milyong doses ng vaccine boosters o 30% ng eligible population. Uh, COVID-19 hit us economically. So uh, right now, the fact that the deaths are low and the admissions are low, I think it's about time we already exit from the uh, pandemic. The, the world, WHO, has already removed this disease from the list of public health emergencies of international health concerns. So that's vital. And uh, we're still in a state of public health emergency. Although the, the IADF has submitted to the Office of the President recommendations to already lift the emergency in the Philippines. So that's one exit from the strategy. 
Isa rin sa mga pinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapadami ng health facilities and specialty centers para makatugon sa medical needs ng bawat Pilipino. Sa huling datos, nasa 98 specialty centers ang kasalukuyang nakatayo sa buong bansa. Alinsunod sa plano ng Pangulo, nakahanda ang DOH na magtayo pa ng kalagdagang 231 specialty centers sa loob ng limang taon. Kabilang dito ang itatayo na kauna-unahang Clark Multi-Specialty Medical Center sa Pampanga. Ang nasabing multi-specialty hospital ay tutugon sa pangangailangang medikal sa rehiyon pagdating sa heart, lungs, kidney at maging cancer cases. Ayon naman sa Health Facilities Enhancement Program ng DOH, nasa higit 3,000 health facilities ang nakompleto sa pagsisimula pa lang ng administrasyon. Kabilang dito ang 1,008 barangay health stations, 1,524 rural health units, 335 LG hospitals at 345 DOH hospitals. Very optimistic about the investment na gagawin natin kasi every time we spend for health, health facilities, we are actually investing in human capital. nag invest tayo sa tao. Hindi siya expense. Kung baga, sa tingin ko nga, mas maganda pa yun eh, mag magastos ang pamahalaan sa human capital and healthcare. Ngayong nais sa batas na rin ang universal healthcare, layo na administrasyon na mas palawigin pa ang primary care system ng bansa. Sa pangunguna ng PhilHealth, nasa 400 consulta primary care providers ang nadagdag ngayong taon sa kasalukuyang 2,000 providers. Ibig sabihin, nasa 17 milyong consulta registered beneficiaries sa buong bansa ang masaserpisyohan nito. Patuloy din ang ahensya sa implementasyon ng medical assistance for indigent patients kung saan 3.42 milyong pasyente na ang nasa nito. Sa pangunguna ng Department of Health, isusulong ng pamahalaan na mapabilang ang mga Pilipino sa mga malulusog na tao sa Asia bago magtaong 2040 sa pamamagitan ng pagpapalawig pa sa Universal Health Care Act of 2019, Health Sector Strategy 2023 to 2028, at ang 8-point action agenda ng ahensya. Number one is really bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. And this is about access and solving inequity. Wherein yung mga mahihirap, uh, mabigyan natin ng additional na tulong kasi tsaka yung mga nasa malalayo, geographically isolated, maramdaman ang pamahalaan. Mananatiling malaking aspeto ng isang progresibong bansa ang pagsisiguro na maayos at nakatutugon sa pangangailangan ng bawat isa ang sistema ng kalusugan. Bilang mga Pilipino, responsibilidad din nating siguraduhin tayo ay malusog, maging aktibo at kapakipakinabang na miyembro ng lipunan para makaambag tayong makamit ang mga mithiin ng isang bagong Pilipinas.